。嗨，大家好，我是你们的小五，点赞再看，养成习惯。现在我们来到全国最大的二手机批发市场，最近不管是苹果还是安卓的机器都在跌价，可以说是入手的好时机了。今天我们就带你们一起去市场看一下二手机真实拿货行情。来到市场，我们优先帮这位山东的粉丝去市场拿一个苹果的11 Pro Max， 这是一个黑姐无所六十四 G 的九五成新。目前呢，市场行情的话也是在一个四千一左右的预算，性价比还是比较不错的一个机器，跟国行都是一样的品控、功能以及质量。现在我们再来帮一位四川的粉丝也拿一台苹果十一 Pro Max， 这是一个无所二百五十六 G 的九五成新。目前呢，市场行情的话，二百五十六 G 是在一个五千四左右的预算。很多人会选择这款机型而不去选择苹果十二的原因，是因为苹果十二呢续航、上热效果会比较差，一天要充电个两三次。但是续航方面呢，苹果十一 Pro Max 是不用担心的，它的电池容量也有三千多毫安，正常待机一天是完全没问题。A 十三的处理器性能方面也是不用担心。六点五寸的 OLED 屏，拿单主力机用个三五年也是完全没有问题。百元机首选机型，手上这台呢是一个苹果八黑姐无所六十四 G 的九五成新。目前呢市场行情的话是在一个九百左右的预算。手上这台呢也是帮一位重庆的粉丝去市场拿的一个机器，这位粉丝呢也是关注了我们有小半年的时间了，看我们不论是做事情还是淘机器都是比较仔细认真，所以也是很放心让我们去市场。淘机器，苹果八这款机型呢，不论是作为主力机还是备用机，都是很不错的一个机器。内置 A 十一的处理器，运行游戏也是非常顺畅。屏幕的话是一个四点七寸的小屏幕，要是预算在两千左右的话，就直接选择苹果叉二。手上这台的话是帮重庆的一位粉丝去市场淘的一个机器，这也是一个黑姐无所六十四 G 的九五成新。目前呢，市场行情的话是在一个两千左右的预算。内置 A 十二的处理器，游戏性能强悍，六点一寸的 LCD 屏，而且电池容量也有三千。千毫安拿来做主力机，用个三年左右，性价比也是非常高的一个机器。虽然说后置它是一个单摄头，但是一千两百万的像素，拍摄效果呢也是非常不错的。目前苹果十二系列的机器呢，跌价也是最严重的一款机型。我们现在呢也是帮一位广西的粉丝去市场拿一个苹果十二 Pro Max， 这是一个黑姐九九成新一百二十八 G 的。目前市场行情的话是在一个六千一左右的预算，相比前两个星期拿货呢也是少了五百左右，性价比还是非常高的。内置 A 十四的处理器六。六点七寸的 OLED 屏，后置三摄头，一千两百万的像素，而且续航方面呢，电池容量也有三千六百八十七毫安，同时还是支持五 G 网络。如果你有双卡需求的话，还可以单卡改双卡，信号也是非常稳定。接下来我们再去安卓市场，帮位广东的粉丝拿一台华为的 Mate 三零，这是一个五 G 版本，九九成新，然后是一百二十八 G 的。目前市场行情的话是在一个三千四左右的预算，游戏性能也是非常不错的，内置麒麟九九零的处理器，六点六二寸的直面屏，也不用担心。会不会误触的一个情况？支持鸿蒙系统，续航方面，电池容量也有四千两百毫安，预算在一千左右。我们手上这台机器呢，性价比也是非常高的。它是一个三星的 S 十五 G 版本，八加二百五十六 G 的。目前市场九九成新的话，也是才一千八左右的预算，性价比也是非常高的一个机器。不仅支持五 G 网络，而且还是一个二百五十六 G 的大内存，六点七寸的三星两 K 柔性屏，不仅拍摄效果好，而且性能也不错。续航方面呢，电池容量也有四千五百毫安，我们也不用担心续航。够不够的一个问题。接下来我们再来拿一台华为的 Mate 二零 Polo， 这是一个 UD 版八加一百二十八 G 的，外观成色九九星。目前市场行情的话也是在一个两千二左右的预算，性价比也是非常高的一个机器。六点三九寸的一个双曲面 OLED 屏，后置徕卡三摄，四千万的像素，四千两百毫安的电池容量，内置也是一个麒麟九八零的处理器，性能非常不错，拿来当主力机用个两三年也是完全没有问题的。关于配件这块呢，现在我们一起来介绍一下。手上这款手表呢，呃，就是目前市场非常火的一款手表，华强北版本的 GT2 Polo 保时捷终结款。那这款手表它有什么亮点呢？首先它是采用一个316不锈钢的材质，屏幕的话它是采用一个 M l i g h t 的四百五十四百五十四的高清视网膜，显示呢也是非常清晰，同时也是带一个细屏长显。功能上面呢还是非常实用的，而且它还是有一个那个 M P 三音乐独立播放的，它是有配一个黑色的硅胶表带、黑色的皮带跟一个黑色的钢带，配件也是非常的多。这个的话是在一个四百左右的预算。然后这款手表呢是一个华强北版本的 S 六，华强北版本的苹果 S 六，它的功能呢也是非常齐全。我们一起来看一下，消息、电话、蓝牙、通知、心电图、睡眠监测、运动、心率、血压、血氧。蓝牙音乐、省电模式、QQ 通知、微信通知，功能呢也是非常齐全。然后它也是一个支持磁吸充电的，这个的话是在一个两百左右的预算，性价比也是非常不错。呃，下面这两款耳机呢是一个无线蓝牙耳机，这款的话是目前市场非常
，目前市场推的最火的一个幺五六二 M 的二代的，然后可以看到。跟正品一样的外观设计，然后续航时间也是非常非常不错的，音质也是非常好。这款的话是在一个一百左右的预算，这款呢是一个1 5 6 2A 的，然后支持降噪改名通透的，基本正品有的功能它都有，然后续航时间也是非常好的。它是带有一个降噪的，打游戏的话用这个是非常适合的。这个的话是在一个两百左右的预算。呃，好了，今天的话就差不多分享到这了。如果说喜欢小五的，给小五点个关注，我们下期再见，拜拜。